any investigation in this land, they must do investigations in those lands. So uh, UN or human rights uh, organizations or anybody should first do those investigations and talk about investigations here. Sri Lanka in Arasa the Lever, Gota by a Rajabaka Torbana, Irala Mada Kutichatical, Udubal Yirkandada Aina, another Rubekal Sabayelum, Yirkandada Tamil in Alipu, Yutta Kuchangal, Madatha Kedrana Padukurikal, Bill Lake Kurikalod and Serna in the Verhali, Padukuli Sayam Padikutra with Takuchatical Ipadi, Irala Mada Kutichatical, Avera Kedraka Toran the Bunwaka Patavarandana. By such lies. That's he, if he says that, he's a liar. The first thing is that 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 the first that's a treason. We will hang him if you do that. I'm telling you. Ilangayin Tirukona Berigilula, Saint Mary's Kanista Padasalagil, Mudalam and Kalvikat Kotrunda, Varsha and the Arway the Chirumi, Irandai Yonpadamande, March Madam Padanuram Tigadi, Padasalil Vaiti, Katatapatal. Sermi in Wirk, Uppa the million rubai, Kapam Kurt Kapatanilagil, Padimuntram Tigadi, Avala the Woodel, Uda Paikul Katapati, Vidiorum Visa Patakadandadi. And the Chermi in Kangal, Vaikalam, Touch Tape in Algurka Katapatanilagil, Uda Payinol Pudisia Patti, Tirhonabele Naharin, Sarada Vidil, Avala the Woodel, Visa Patakadandadi. And the Churumi Kadathi Kolisi, the Kutachat in Piril, Nan Kapir, Kabal Thurina Al Kaidisa Yapatar Hill. Uriver the Pier, Opin Mervin. Ever TMBP and Rai the Kulu Amipin, Tirukonamele Porpala. Yeranda with the Sunday Hanaber, Janak Kumaran, and Raleka Padagandra, Vera the Rajan, Janathan. Surang and the Piril Malika Padagandra in the Nabarem. TMBP Amipin, Tirukonamele Mavata Ubasi Lalar. Iverudan. Nishantan, Matum Reginald Pondorum, Kaidsia Patrun Darkel Surumikin Kadakalin Pinadil, TMBP and Ramipin Televerum, Kadakamahana Mudaramacharaka, Purdu Yiranda Vermane, Pudlianak, Nirari Thoder Vipadaka, Kutachatical Munbeka Patane Pudlian Midana Kutachatical Adhikarika and Bita de Nerum, Pudli Kadathi Kolesi, the Sandik and Abakal Nankapiram, to be Rendri, Sri Lanka Kaval Turineral. Sutukula Patar Hill Adavadi and the Chirumian Katatal in Pinadil, TMVP, either Kuluvin, Talever Puli and Yirundula Ragan, the Unmay Kurakudi and Illegal Yirund, the Sachi Hill Nankupirame, Sri Lanka Kavastur again, Padaka Pil Yirund the Rertil, Sutukula Patavitar Hill and the Chamba of Nadevetri Katatat Uruma Til, Adipun to Matur Surumi and Katatal Chamba, Mataka Pilgadam Petrade. Matakalapu, Kotaimone Kanista Vithyalitil, Mundrama and the Kalvikat Kotrunda, Tinusha Sadis Kumar and Rutte by the Tamil Chirumi, Yirandarthi Unpadamande, April Madam Yirvathi at Tam Kedi and the Katapati, Mundu Kodi Rubai, Kapam Kirka Patanilagil, Avar the Goodel, Yirandarthi Unpadamande, Me Madam Yirandap Tigadi, Ur Kunatil Kandaka Patadi. TMVP and Raleka Patakandra Pudli and Kuluvi, Tamad Kulanda in Maranathit Karnabandri, Uravinakil, Kutan Sovatinakil, Matakalapu, Alola Kalola Patadi, Kuttavadical Kaidisiya Padavendum, Bizaranical Mapula Padavendum and Kuri, Matakalapu Nakil given the Sumar Yervatia in the Parasali Banavakil, Unbu the Nakalaka Todor Pakshikar Pilgudu Batarkil, TMVP Amipin Mukhias Terlane, Kandasami, Radish Kumar. Tsunami Kanan and Aleka Padam TV seal and Pondra Fred of the Pier Hill, Surumian Katatalil Samantha Patti, Makalal Pesa Patana Hippodian and Legil, Surumi, Tanishikab in Katatalil Samantha Patadaha Kura Patta, Moon to Pierayam, Matakarapu Kali and Katapadik, Alethe Chandri, Sutta Kolesi the Sri Lanka Kaval Thurai 
சிறுமையின் கடத்தலுடன் சம்பந்தப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிள்ளையான் என்ற டிஎம்பிபி ஆயுதக்குழுவின் தலைவரை காப்பாற்றுவதற்காக அவசரகதியில் அந்த படுகொலைகளை காவல்துறை செய்ததாக பகிரங்கமாக குற்றம் சுமத்தியிருந்தது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் டிஎம்இபி என்ற அமைப்பு ஏழு தொண்டு நிறுவன பணியாளர்களை கடத்தி சித்திரவதி செய்து படுகொலை செய்திருந்தது அந்த சம்பவம் சர்வதேச அளவில் பலத்த கண்டனத்துக்குள்ளாகி இருந்தது அதில் பிரேமினி தனுஷ்கோடி என்ற தமிழ் பெண்ணை டிஎம்இபியினர் கூட்டு பாலியல் வல்லுறவு புரிந்து படுகொலை செய்திருந்தது பின்னர் ஆதாரங்களுடன் வெளியாகி பலத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் டிஎம்பிபி அமைப்பின் மீது சுமத்தப்பட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுள் வெறும் உதாரணம் தான் இந்த மூன்று சம்பவங்களும் கோட்டாபாய ராஜபக்ச ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பு செயலாளராக இருந்த காலகட்டத்தில் அரசியல் ரீதியிலான எதிரிகளை படுகொலை செய்வதற்கும் விடுதலை புலிகளின் ஆதரவாளர்களை ஊடகவியலாளர்களை மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களை படுகொலை செய்வதற்கும் தமிழ் இனத்தினுள் பிளவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கும் தமிழ் முஸ்லீம் உறவுகளில் குழப்பங்களை உருவாக்கவும் கோட்டாபாயவின் கட்டளையின் பேரில் ஸ்ரீலங்கா புலனாய்வு பிரிவினரால் உருவாக்கப்பட்டு அவர்களின் நேரடி கண்காணிப்பில் செயற்பட்டு வந்த ஒரு கொலைகார ஆயுதக்குழுதான் டிஎம்பிபி என்ற அந்த அமைப்பு இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்ற இந்த காட்சி டிஎம்பிபி என்ற எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட சீருடை அணிந்து அந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஆயுத பயிற்சிகளை பெறுகின்ற காட்சி இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்ற இந்த காட்சி நவீன ஆயுதங்கள் தரித்து ஸ்ரீலங்கா படையினருடன் இணைந்து டிஎம்பிபி உறுப்பினர்கள் செயற்படுகின்ற காட்சி இது அந்த அமைப்பு தமது ஆயுதங்களை ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையினரிடம் மீளவும் ஒப்படைப்பதான ஒரு காட்சி இப்படியான நவீன கனரக ஆயுதங்களை டிஎம்பிபி என்ற கொலைகார குழுவுக்கு வழங்கி அந்த குழுவை ஒரு துணை இராணுவ குழுவாக சேர்பட வைத்து ஏராளமான படுகொலைகளை புரிய வைத்த அந்த சதி நடவடிக்கையின் பின்னணியில் தற்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சேவின் கரங்கள் நேரடியாகவே இருந்ததான குற்றச்சாட்டுகள் பல தளங்களிலும் சுமத்தப்பட்டு வருகின்றன யுத்த காலங்களிலும் சரி யுத்தத்திற்கு பின்னரான காலங்களிலும் சரி கொலைகார குழுக்களை உருவாக்கி செயற்படுத்தி வந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ச்சியாகவே கொட்டாபாயவுக்கு எதிராக சுமத்தப்பட்டு வருகின்றன அவற்றில் ஈராளமான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்க முடியாதவைகளாக இருந்தாலும் படுகொலைகளை செய்வதற்காக ஆயுத குழுக்களை கோட்டாபாய ராஜபக்ச இயக்கி வந்த உண்மைகள் அவ்வப்பொழுது பல்வேறு தளங்களில் வெளித்தறிய வந்து கொண்டே இருந்தன உதாரணமாக மனித உரிமைகள் செயற்பாட்டாளரும் தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான நடராஜா ரவிராஜை படுகொலை செய்வதற்கு கோட்டாபாய ராஜபக்ச இந்த டிஎம்பிபி ஆயுத குழுவுக்கு ஐம்பது மில்லியன் ரூபாய் வழங்கியிருந்ததாக ஸ்ரீலங்கா புலனாய்வுத்துறை அதிகாரியான லியனாராச்சி அபேரத்தின கொழும்பு நீதிமன்றத்தில் சாட்சி பகிர்ந்திருந்ததை கூறலாம் அதேபோன்று மற்றொரு தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான ஜோசப் ராஜசிங்கம் அவர்களை படுகொலை செய்த குற்றச்சாட்டில் ஆதாரங்களுடன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த டிஎம்விபி ஆயுதக்குழு தலைவரான பிள்ளையானை கோட்டபாய மறுபடியும் ஆட்சியில் அமர்ந்ததும் சிறையில் இருந்து விடுவித்து பிரதி அமைச்சர் பதவி வழங்கி அழகு பார்த்ததையும் இன்னொரு உதாரணமாக கூறலாம் சண்டை லீடர் என்கின்ற ஆங்கில பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் லசந்த விக்ரமதுங்க கடத்தப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டதன் பின்னணியில் கோட்டாபாயவின் கூலிப்படியே இருந்ததாக ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையின் பேச்சாளர் அஜித் ரோகன பகிரங்கமாக குற்றம் சுமத்தி இருந்ததையும் மற்றொரு உதாரணமாக இங்கு குறிப்பிடலாம் இதேபோன்று பல்வேறு ஆயுதக்குழுக்களை உருவாக்கி ஊடகவியலாளர்கள் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்று ஈராளமான சிவிலியன்களை படுகொலை செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்னர் ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பு செயலாளராக இருந்த கோட்டாபாயவின் மீது அவரது நெருங்கிய சகாக்களாலேயே பகிரங்கமாக சுமத்தப்பட்டு வருகின்றது இலங்கையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரலில் இடம்பெற்ற ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலில் கூட கோட்டாபாயவின் கரங்கள் இருந்திருக்கலாம் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ச்சியாகவே ஸ்ரீலங்காவின் நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன குண்டு தாக்குதலை மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகின்ற சஹரான் மற்றும் அவர் சார்ந்த குழுவைச் சேர்ந்த பலர் 
கூட்டாபாயவின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஸ்ரீலங்கா இராணுவம் இருந்த காலப்பகுதியில் ஸ்ரீலங்கா புலனாய்வு பிரிவில் மாதாந்த ஊதியம் பெற்று வந்தவர்கள் என்று ஸ்ரீலங்காவின் அமைச்சரான ராஜித்த சீனா ரத்ன பகிரங்கமாக குற்றம் சுமத்தி இருந்ததும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது டிஎம்பிபி போன்ற தமிழ் குழுக்கள் பொதுபல சீன போன்ற சிங்கள குழுக்கள் தௌஹித் ஜமாத் போன்ற முஸ்லீம் குழுக்கள் இவர்கள் எல்லாமே கோத்தாவின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஸ்ரீலங்கா இராணுவம் இருந்த காலகட்டத்தில் இராணுவ புலனாய்வு பிரிவின் கீழ் செயற்பட்டு வந்ததாகவும் படுகொலைகள் கொள்ளைகள் ஆட்கடத்தல்கள் போன்ற நடவடிக்கைகளில் அந்த குழுக்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வந்ததாகவும் தேவையான போது இனங்களுக்கு இடையே முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தவும் தேவையான போது சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி அரசியல் செய்யவும் அந்த குழுக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததாகவும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் முன்பு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன இவை அனைத்தும் ஒருபுறம் இருக்க இலங்கையில் மிக மோசமான மனிதுரிமை மீறல்களை செய்து மனிதத்திற்கு எதிரான பல குற்றங்களை செய்ததான குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாகியிருந்த கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ ஒரு மிதக்கும் ஆயுத கப்பலையும் ஆயுத குழு ஒன்றையும் உருவாக்கி சர்வதேச கடற்பரப்பிற்கு அனுப்பி வைத்ததான ஒரு செயலும் பரத்த சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியிருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் இலங்கையின் காலி துறைமுகத்தில் நங்குரமிட்ட மானுவர என்ற கப்பலில் மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான இயந்திர துப்பாக்கிகள் நவீன ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அந்த கப்பல் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட போது அவன்கார்டு என்ற பெயரில் தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனம் ஒன்று சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களிடமிருந்து தனியார் கப்பல்களை பாதுகாப்பதற்காக வென்று செயற்பட்டு வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கோட்டாபாயவின் உத்தரவின் பெயரில் ஸ்ரீலங்கா கடற்படை அதிகாரிகள் பலர் அந்த தனியார் நிறுவனத்தில் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டிருந்ததும் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் ஆயுத களஞ்சியங்களில் இருந்து ஈராணமான ஆயுதங்கள் அந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்ததும் தெரிய வந்தது பயிற்சி பெற்ற ஆயுதக்குழு அவன்காட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான மூன்று கப்பல்களில் உலகத்தின் பல பாகங்களுக்கும் சென்று வந்திருந்ததும் தெரிய வந்தது இலங்கையின் யுத்த முடிவினை தொடர்ந்து விடுதலை புலிகள் அமைப்பிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஈராளமான ஆயுதங்கள் அந்த அவன்கார்டு நிறுவனத்தின் கீழ் செயற்பட்ட மூன்று கப்பல்களின் ஊடாக இந்து மாகடலுக்கும் செங்கடல் பிராந்தியங்களுக்கும் கடத்தி செல்லப்பட்டு நைஜீரியாவின் ஒகோஹராம் தீவிரவாதிகளுக்கு விற்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த குற்றச்சாட்டுகளை வேறு யாரும் தெரிவிக்கவில்லை அப்பொழுது இலங்கையின் ஆட்சியில் இருந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் சார்பில் அதன் ஊடக பேச்சாளரும் ராஜாங்க அமைச்சருமான ராஜித்த சீனா ரத்னவே அந்த குற்றச்சாட்டுகளை பகிரங்கமாக தெரிவித்திருந்தார் முழு இலங்கையும் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த சம்பவமும் அந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளும் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கான தடையை காலி நீதிமன்றம் விதிக்கும் அளவுக்கு தீவிரமாக இருந்தது கோட்டாபாயவை கைது செய்யும் முடிவுக்கு கூட அந்த நேரத்தில் ஸ்ரீலங்காவின் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் வந்துவிட்டிருந்ததாக கொழும்பு டெலிகிராப் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் பிரதமராக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்க தற்பொழுது போலவே அப்பொழுதும் கோட்டாபாயவை காப்பாற்றியிருந்தார் இவ்வளவுதான் மக்கள் எதிர்த்தும் என்னதான் உலகம் திரண்டு வந்து போராடியும் தனது பதவியை விட்டு விலகாமல் கோட்டாபாய அடம் பிடிப்பதற்கான காரணம் தற்பொழுது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ பதவியை விட்டு இறங்கிய மறுகணமே அவர் பொறித்த பாவங்கள் அவர் விளைவித்த அநீதிகள் அவரது தலையில் வந்து விழுந்துவிடும் அவர் மேற்கொண்ட அட்டூழியங்கள் அவரை உடனடியாகவே காவு வாங்கிவிடும் அவர் செய்த துரோகங்கள் அவரை முழுவதுமாகவே விழுங்கி ஏப்பமிட்டுவிடும் பதவி தருகின்ற பாதுகாப்பு மாத்திரம்தான் கடந்த காலத்தில் கோட்டாபாய செய்த அத்தனை பாவங்களில் இருந்தும் அவரையும் அவர் சார்ந்தவர்களையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரே கவசம் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி பதவிக்கு இருக்கின்ற சக்தி பற்றி இவ்வாறு குறிப்பிடுவார்கள் பெண்ணை ஆணாக மாற்ற முடியாது ஆணை பெண்ணாக மாற்ற முடியாது மிகுதி அத்தனையையும் செய்யக்கூடிய பவர் ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்றது என்று கூறுவார்கள் இலங்கையின் நீதித்துறை சட்டவாக்கத்துறை நிர்வாகத்துறை அனைத்திலுமே தான் நினைத்ததை செய்யக்கூடிய வல்லமை ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி என்ற நபருக்கு இருக்கின்றது இலங்கையின் ஜனாதிபதியாக இருப்பவருக்கு எதிராக இலங்கையின் நீதிமன்றத்தில் யாருமே வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது ஒருவேளை அவர் ஜனாதிபதி பதவியில் இருந்து விலகினால் கூட 
பதவிக்காலத்தில் அவர் புரிந்த குற்றங்களுக்காக வென்று அவர் மீது யாரும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது இதுதான் இலங்கையின் ஜனாதிபதி என்பவருக்கு இலங்கையின் அரசியல் யாப்பு வழங்கியுள்ள சிறப்பு அந்தஸ்து இதுதான் இலங்கை இதுதான் இலங்கையின் நிலைமை இந்த நிலைமை நீடிக்கும் வரை கோட்டாக்களும் கோட்டா போன்றவர்கள் இயக்கும் கொலைகார குழுக்களும் இலங்கையில் மாத்திரமல்ல இலங்கையை கடந்தும் செயற்பட்டு கொண்டுதான் இருப்பார்கள்